Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, como la UFC es una maquinaria que no para y ya miramos a un marzo que puede ser espectacular, súper espectacular, ahora echamos la vista un poquito más adelante, al verano. En el verano pueden ocurrir dos cosas importantes, muy importantes, de acuerdo con lo que dice el presidente del organismo de Nahuay. En el verano, entre julio y agosto, tal vez, no sé, septiembre, pueden ocurrir dos grandes peleas. Empezando la trilogía entre Conor McGregor y Dustin Poirier. Ya es confirmado. Confirmado que no va a haber otra pelea ni para McGregor ni para Poirier. Una vez más, habla de Nahuay y dice, esto es lo que viene. En el verano, Todavía, por supuesto, es muy eh, aventurado decir dónde va a ser. ¿Va a tener público o no va a tener público? Ya me cuenta que en el Apex Center van a permitir cierta cantidad de público para esta pelea de Camaro contra Gilbert Bones. Lo que es algo incipiente, pero que puede tener mucha más resonancia en el verano, Dios mediante, si es que el COVID empieza a retroceder. Entonces, esa pelea de Poirier y McGregor va a ocurrir en el verano. Pero la otra pelea que va a ocurrir en el verano es el ganador entre Steve Miyoshi y Francis Ngannou contra John Jones. Y esta es una pelea que todavía tiene una repercusión superior a la trilogía entre Conor McGregor y Dustin Poirier. La pelea entre Dustin Poirier y McGregor va a ser un éxito sonado. Sonado. Si la, la segunda pelea vendió más de 1.6 millones de pay-per-view, yo les digo que la tercera puede llegar a los 2 millones. Puede llegar a los 2 millones y se convertiría entonces en el segundo evento más visto en historia de la UFC. Pero ustedes se imaginan una pelea entre Stipe o Francis contra John Jones. Esta sería también otra mega velada. Otra mega velada en un momento en que los deportes de combate suelen bajar un poquito la marcha. El verano es como un desierto para la mayoría de los deportes. El verano es como que vamos a tomarlo suave porque todo el mundo está de vacaciones, la gente está fuera de sus casas, la gente ve menos televisión, la gente en vez de gastar los dólares en pay-per-view lo gastan en la playa, lo gastan viajando a otros países del mundo, aunque este año es un año complicado para el turismo, pero generalmente los promotores de boxeo, los promotores de MMI, tratan de no poner lo mejorcito en el verano. Pero este caso no, este caso parece que la UFC va con todo, va a tirar la casa por la ventana y si finalmente se dan estos dos combates yo creo que vamos a tener un verano espectacular me intriga mucho qué es lo que pueda pasar en abril todavía no ha habido un anuncio de lo que veríamos en abril si va a haber un pay-per-view espectacular recuerden que en marzo tenemos dos pay-per-views y dos pay-per-views también que son para chuparse los dedos el pay-per-view de Adesanya contra Blackwish que también vamos a tener a... Pearl Jan contra Jamein Sterling, el regreso de Amanda Nunes contra Megan Anderson y después el pay-per-view donde vamos a ver a Stipe contra Francis, además de Volkanovski contra Brian Ortega. Después de ese marzo, ya saber que vamos a tener un verano caliente con McGregor Poirier y el regreso de John John contra el que sea, garantiza que al menos la primera mitad del año para la UFC Va a ser un éxito sonado. Y podemos decir cualquier barbaridad de Dana White. Y podemos criticar mucho si hay un monopolio o no hay un monopolio de la UFC. Ah, espérense. Que se me olvidaba. En abril vamos a tener el Grand Prix de Ligero Pesado en Bellator. Que no es poca cosa. En abril vamos a tener dos carteleras. Eh, tres carteleras. La, la, la cartelera de Pitbull. Eh, pero lo que más pide interés es el 6 de abril, y el, el 9 de abril y el 16 de abril, las dos primeras fases del Grand Prix ligero pesado. Y después, entonces, mayo, junio, julio, quién sabe, agosto, en algunos de esos momentos vamos a ver la trilogía de, Masvidal, de Mangregor contra Poirier y el regreso de, de, de Steve, de, perdón, de, de John Jones. ¿Quién no se ilusiona con eso? ¿Quién no quiere ver más de esos grandes guerreros? ¿Y el boxeo? Bueno, el boxeo esperando que nos dé 
algo realmente para recordar que todavía no se ve. Todavía no se ve nada, nada, nada. Creo que lo único que puede realmente salvar el boxeo este verano, esta primera mitad del año, es un choque entre Anthony Joshua y Tyson Fury. Yo no veo peleando a Eros Pence contra Pacquiao, no veo peleando a Eros Pence contra Crawford, no veo a Crawford peleando con ninguno de los grandes. Eh, Canelo contra Billy O'Sanders es una buena pelea. No creo que es una pelea que tampoco nos va a hacer volvernos locos, pero es una buena pelea. Eh, la pelea de Gallito Estrada es una buena pelea contra Román González. Esa es una buena pelea que sí vamos a ver. Pero salvo eso, no se ve más nada en el horizonte. No se ve absolutamente nada, nada en el horizonte que nos haga levantarnos del, del asiento y decir, vamos a pagar esto. Teófimo contra Cambosos. ¿Contra quién va Gerbonta? ¿Contra quién va de Mijini? Todo es un misterio tremendo. Pero la UFC, la UFC sigue poniendo carteleras, carteleras, carteleras de primera magnitud, de primerísima magnitud. Yo les comentaba en un video anterior del tema de Kazachi Maef, cómo salió de la pintura y cómo parece que entra Colby Covington. Y por ahí en algún momento también vamos a ver a Jorge Mavidal regresando. En algún momento vamos a ver la segunda parte de Brandon Moreno contra Figueiredo. En algún momento vamos a ver el regreso de Dilla Show. Son muchas cosas que la UFC tiene dando vueltas y dando vueltas para ocupar toda su temporada. Poirier McGregor, Stipe, Francis, Jones. ¿Quién no quiere ver eso? Así que prepárate que el verano viene caliente y viene bueno. Soy Jorge Ebro para Cerebros Deportes y este es tu canal de YouTube, tu casita de YouTube. Donde está lo más grande, con lo más grande. Bendiciones.